শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরেল ট্যাঞ্জারিন অরেঞ্জ শ্যাম্পু রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে সবার সুস্থ সুন্দর দিনের প্রত্যাশা নিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করছি আর আপনাদের সাথে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে থাকছি আমি খালেদা এবং সেই সাথে আমি থাকছি রোমান দর্শক শুভ সকাল খালেদা তোমাকে তোমাকেও শুভ সকাল কেমন আছো আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমি ভালো আছি এবং রাঙা সকাল আসতে সব সময় খুব ভালো লাগে তবে বিশেষ কিছু দিন থাকে যে যে দিন ভালো লাগার পাল্লা আরও কয়েক গুণ বেড়ে যায় কারণ আমরা যে এই দেশে বাস করছি বাংলা ভাষায় কথা বলছি এই শেখরের জন্মের পেছনে আসলে যাদের অবদান রয়েছে তাদের অনেকেই আমাদের এই অনুষ্ঠানে এসেছেন আজ তেমনই এক একটি দিন আমরা সেই সময়ের কথা শুনবো আমরা একাত্তরে কথা শুনবো তবে চলো তার আগে আমাদের মাঝে কে আছেন তার নামটি দর্শকদের জানিয়ে দিন দর্শক আজ আমাদের মাঝে আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ লোকমান হোসেন চলুন শুরুতে তাকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি আর কেন ভালো আছি সেটি বলছিলাম যে আমাদের জন্মের পেছনে আমাদের দেশের জন্মের পেছনে আসলে যাদের অবদান রয়েছে তাদেরই একজন আপনি আপনাকে আমি অনুষ্ঠান শুরুর আগে বলছিলাম যে বই লিখে যান যাতে আপনার সেই সময়ের কথা কিংবা আপনার দেশপ্রেমের কথা আসলে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সবাই জানতে পারে আসলে আপনি তো এখন আমাদেরকে বলছেন কিন্তু তার পেছনেও তো নিশ্চয়ই আরও অনেক গল্প থাকবে এক ঘন্টা নিশ্চয়ই তুলে আনা সম্ভব হবে না তারপরে যতটুকু সম্ভব আমরা আড্ডা শুরু করি জি একদম জন্ম থেকে শুরু করি আপনার জন্ম বেড়ে ওঠা কোথায় আমার জন্ম বেড়ে ওঠা পাংসা থানার অন্তর্গত বাহাদুরপুর গ্রাম আচ্ছা শৈশব একেবারে কাদামাটি দিয়ে কিরকম মানে তখনকার রাস্তাঘাট তখনকার প্রত্যন্ত অঞ্চল এটা কল্পনাই করতে পারবেন না আপনারা মানে এতটা দুর্গম ছিল বারো মাসের বিস্তারিত শুনতে চাই হ্যাঁ বারো মাসের ছ মাসই পানি থাকতো রাস্তাঘাটে রাস্তা বলতে লেভেল ল্যান্ড ছিল না এটা গলিপথ ছিল আমার গ্রামে অথচ আমার গ্রামে কিন্তু অনেক ক্ষণ ক্ষণ জন্মা লোকের মানে জন্ম যেমন ডক্টর কাজী মোথার হোসেন সাহেব আচ্ছা ডক্টর কাজী আব্দুল ওয়াদুদ উনিও লেখক অথচ আমরা যখন স্কুলে গেছি প্রাইমারি স্কুলে এনফেন্টে পড়ি এখন যেটা কেজি টেজি বলা হয় তো সেই সময়টাই কিন্তু আমরা পাঁচ বছর বয়স স্কুলে যেতে পারিনি এক দেড় কিলোমিটার দূরে আমার প্রাইমারি স্কুল ছিল এই স্কুলে যেতে আমাদের সময় লেগে যেত প্রায় চল্লিশ পাঁচচল্লিশ মিনিট কখনো গামছা পরে যেতে হতো কখনো চপ্পল হাতে করে যেতে হতো এবং মানে তারপরে স্কুলে গিয়ে একটা টিউবওয়েল ছিল এটা চেপে চেপে বন্ধু বান্ধব হাত পরিষ্কার করে তারপরে আমরা ক্লাসে ঢুকতাম একটা মানে আমরা মোটামুটি সাত বছর সাড়ে সাত আট বছরে গিয়ে আমরা এই স্কুলে মানে পৌঁছাতে পেরেছি এরকম আর এখন তো পাঁচ বছর সাড়ে চার বছর বয়সে এই বিরাট একটা ব্যাগ কাঁধে করে আমার নাতিই যাচ্ছে স্কুলে এই যে এত কষ্ট করে স্কুলে যেতে নিজের ইচ্ছা নাকি পরিবারই চেয়েছে একদম নিজের ইচ্ছা তো মানে এই যে বন্ধু বান্ধবের সাথে একত্রিত হয়ে এই এই যাওয়ার মধ্যেও একটা খেলা ছিল আমাদের কষ্ট হতো না এই যে কষ্ট এটা মনে হতো না মনে হতো না এই জন্য এই যে একসাথে অনেকগুলো বন্ধু বান্ধব যেতাম তো এটা অনেকটা মানে একে ধাক্কা দিচ্ছি অনেক সময় কাদায় ফেলে দিচ্ছি অনেক সময় টেনে উঠায় নিচ্ছি হ্যাঁ আবার উঠায়ও নিচ্ছি হুম তারপরে গিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে একটা গামছা মোটামুটি সাথে থাকতো প্রাইমারি স্কুল সেই বন্ধুদের কারোর সাথে কি এখনো যোগাযোগ আছে সবার সাথে যারা বেঁচে আছে আমার গ্রামে এখনো চার পাঁচজন বন্ধু আছেন আমার ক্লাসমেট যারা আমি গ্রামে গেলে ওদেরকে ডেকে আমি পদ্মা নদীর একেবারে পারে কিন্তু প্রমতা পদ্মার একেবারে পার হচ্ছে আমার গ্রাম তো যখন আমার স্কুল জীবন প্রাইমারি স্কুল জীবন তখন পদ্মা আমার বাড়ি থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে তো আমরা মর্নিং স্কুল বিশেষ করে বৈশাখে জ্যোষ্ঠীতে মর্নিং স্কুল করে আমরা এই চলে যেতাম নদীর সেই কিনারায় সেখানে গিয়ে আমরা গোসল করতাম তারপরে ক্ষেত থেকে মটর শুটি তুলতাম তারপরে আপনার বিভিন্ন রকমের খেলাধুলা ছোটদের যেটা এই যে কানা মাছি তারপরে দাঁড়িয়া বান্দা তারপরে হাডুডু তারপরে ফুটবলও আমরা কিন্তু কাঁচা মাঠে খেলেছি যে মাঠে ধান কাটা হয়েছে এর মধ্যেও আমরা জাম্বুরা এটাকে ফুটবল করে নিয়েছি তখন আমার শৈশবে বিশেষ করে বৃষ্টির সময় বৃষ্টির সময় বৃষ্টি ছাড়াও আর শীতের দিনে আমরা 
প্রাইমারি না হাই স্কুল লেভেলে গিয়ে আমরা ব্যাডমিন্টন শীতের সময় ফুটবলটা কন্টিনিউ ছিল হাডুডু এটাও সিজনালি হতো বৃষ্টির সময় কখনো মনে হয়নি যে খেলাধুলাতে ইথিত হবেন খেলোয়াড় না তা মনে করিনি কখনোই আমার ছোট ছোটবেলার জীবনটা আমরা কিছু বাইন্ডিংস আমাদের ছিল সেই বাইন্ডিংসটা হলো এরকম যাই করি যেখানে বিশেষ করে সন্ধ্যার আগে মাগরিবের আজানের আগে বাড়ি ফিরে আসতে হতো যদি মাগরিবের আজানের আগে আমি এবং আমার একটা কাজিন আমরা দুজন ভাই পাশাপাশি আমরা ক্লাসমেট তো দুজনের কেউ যদি কোনো কারণে মাগরিবের পরে বাড়ি এসছি এমনও দিন গেছে যে রাতের খাবার বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের আমার বাবা একজন লেখাপড়া জানা মানুষ ছিলেন এবং উনি খুব কি বলবো ওটাকে উনি খুব মানে ডাইনামিক ছিলেন ভারতের কল্যাণী ট্রেনিং ক্যাম্পে সশস্ত্র গেরিলা ট্রেনিং গ্রহণ করেছেন তিনি পরে তৎকালীন জেলা ফরিদপুরের পাংশায় নতুন মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং প্রদান করেন মেজর মঞ্জুরের অধীনে এবং কমান্ডার জিল্লুর হাকিমের নেতৃত্বে কয়েকটি ছোট অপারেশনের পাশাপাশি তিনটি বড় অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন তিনি পাংশা ঝাউতলা ব্রিজ অপারেশন মাছপাড়া নকশাপাড়া ব্রিজ অপারেশন এবং রাজবাড়ি অপারেশনে তিনি সহযোদ্ধাদের সাথে সশস্ত্র অংশগ্রহণ করেছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ লোকমান হোসেন কর্মজীবনে নৌবাহিনীর একজন সদস্য ছিলেন চলুন তার গল্পে আবারও ফিরে স্যার বাবার প্রসঙ্গে বলছিলেন বাবার সম্পর্কে একটু জানতে চাইব হ্যাঁ উনি খুব মানে কি বলবো যে উনি ডাইনামিক ছিলেন কর্মক্ষেত্রে উনি ব্যবসা করতেন আর মানে ওনার অবস্থানটা এমন ছিল যে আদেশ যেটা করা হতো সেটা যেন পঙ্খানুপঙ্খ রূপে পালন করা হয় নীতির ব্যাপারে এটার ব্যাপারে সরি একবার ছোট্ট একটা ঘটনা না বললেই না পাংশা আমার বাড়ি থেকে কিলোমিটার যদি বলি তাহলে প্রায় বারো কিলোমিটার এবং খুব দুর্গম রাস্তা তো উনি খুব মানে পাঞ্জাবি পাজামা পড়তেন ওনার আমার বয়স হবার পর থেকে আমি দেখেছি সাদা পাঞ্জাবি পাজামা পড়তেন তো উনি কাপড় লন্ড্রি করার জন্যে আমার বাড়ি থেকে আড়াই মাইল দূরে একজন ধোপা ছিলেন ওই কয়লার আয়রন দিয়ে আয়রন করতেন তখন তো ইলেকট্রিসিটির কোনো বিষয় ছিল না ইভেন পাংশা উপজেলাতেও ছিল না আমি এটা বলতেছি নাইনটিন সিক্সটি ফোর ফাইভের কথা আচ্ছা তো এইবার উনি আমাকে করলেন কি কাপড় কটা দিয়ে একটা ব্যাগে করে আমাকে পাঠিয়ে দিলাম পাংশা বাইসাইকেল করে পাংশা গেছি সেখানে গিয়ে কাপড়গুলা মিনার বা লন্ডি বলে একটা লন্ডি ছিল শুধু অনলি ওয়ান আচ্ছা কাপড়গুলা লন্ডি করে আমি আবার সাইকেলে করে ফিরে এসছি পথে কাদা কখনো সাইকেল কাঁধে কখনো আমি সাইকেলের উপরে তো কোনো একটা জায়গায় হয়তো কাপড়ের কোনায় একটু কাদা লেগে গেছে আমি বাড়ি এসছি কাপড়গুলো উনি নিয়েছেন কাপড় পরবেন মাছটা খুলে যখন দেখেছেন যে এই অবস্থা তখন আমাকে কান ধরিয়ে দাঁড় করে রাখলেন অপরাধ কি জানি না তারপরে এক দু মিনিট পরে যখন কান ছেড়ে দিয়েছি ছেড়ে দিতে বলেছেন ছেড়ে দিয়েছি তো বললাম বাবা আমার অপরাধ কি বলে যে জামায় কাদা লেগে গেছে লেগে গেছে কেন তার মানে তুমি কেয়ারফুল না তো তুমি যদি সচেতন না হও তাহলে তুমি ভবিষ্যতে কিভাবে চলবে এরকম লিসন ছিল ক ভাই বোন ছিলেন আপনারা আমরা ছ ভাই দু বোন সবার ব্যাপারে সমান ভাবে সবার ব্যাপারে সমান ভাবে মায়ের ব্যাপারে একটু যদি আচ্ছা মায়ের ব্যাপারে আমার মা খুব সফট ছিলেন তো বাবার আরেকটা নেচার ছিল সেটা হচ্ছে বাড়িতে কোনো অতিথি যখনই এসছে উনি আবার গ্রামের একজন কি বলবো গ্রামে তখনকার মাতবর বলতো যাদেরকে আমার বাড়িতে একটা আউট হাউস ছিল এটা আমার হাবাসপুর যে স্কুলে আমি পড়াশোনা করেছি সেই স্কুলেরই একটা স্কুল ঘর এটা অনেক লম্বা ছিল আমার গ্রামে কিন্তু আখ এবং পাঠ হতো খুব এবং তখন আমাদের জমজমাট একটা কৃষি ক্ষেত্র আমার ছিল আমার বাবার আমার বাপ চাচারা তিন ভাই 
প্রায় দুইশো আড়াইশো বিঘা জমি আমাদের এখন সবই পদ্মার গর্ভে কিছু জমি আবার নতুন করে এসছে তো এই ঘরটায় সালিস বিচার হতো কখনো কখনো আমরা এই বিচার দূর থেকে দেখছি শুনছি তো কোনো লোক এসছে বাবার কাছে কোনো কাজে এবার দেখা গেছে যে দুপুর গড়িয়ে গেছে তাকে খাবার দিতে হবে তো তখন তো চুলায় রান্না এটা আপনার কাঠখড়ি এবং আদার্স এই সমস্ত দিয়ে গাছের পাতা পুতি দিয়ে তো রান্না হয়েছে তাকে খাইয়ে তারপরে আবার দেখা গেছে আমার মা দুইবার তিনবার চারবারও রান্না করেছেন মানে এটা মায়ের জন্যে খুব কষ্টকর ছিল আবার অনেক সময় আমি নিজেও মাকে সহযোগিতা করেছি এই রান্নার ক্ষেত্রে মা হয়তো একটা জিনিস কোটাকাটি করার জন্য উঠে এসছেন আমি ওই চুলায় আপনার কাঠ করি এটা ওটা দিয়ে এই আমি বড় ছিলাম সবার এই সহযোগিতা করেছি আপনি বলছিলেন যে মা খুব সফট ছিলেন আপনি বোধ হয় মায়ের মতোই হয়েছেন বলতে পারবো না মেবি তবে আবেগ আমার মায়ের কারণ হল ছোটবেলা থেকে কাজী আনোর হোসেন ডক্টর কাজু মথা অর্জুন সাহেবের ছেলে কিন্তু ওনার একই ছেলে উনি আমার গ্রামের উনি যখন এই মাসুদ রানা লিখতে শুরু করেন তারপরে থেকে বই কেনা আমাদের জন্য খুব কঠিন ছিল কঠিনটা কেমন আমাদের কুষ্টিয়া যেতে হতো বই কিনতে আশেপাশে কোনো লাইব্রেরি ছিল না কাজী আনোয়ার হোসেনের থেকে ধান নিতেন না উনি তো ঢাকায় সেটেল তখন ঠিক আছে যেহেতু ওনার বাবা ঢাকা ইউনিভার্সিটির লেকচারার ওনারা ঢাকায় সেটেলড তো আমরা কী করতাম আমরা বন্ধু বান্ধব একসাথে হয়ে পাঁচ ছয় জন বন্ধু বান্ধব একসাথে হয়ে প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ড তৃতীয় খণ্ড এরকম কিছু পয়সা আমরা আর্ন করতাম কিভাবে মায়ের থেকে বাবার থেকে চকলেট খাওয়ার পয়সা এটা ওটা এইগুলাকে একত্রিত করে আমরা কয়েকজন বন্ধু বান্ধব মিলে দুই তিনটা পর্ব কিনে নিয়ে আসতাম নিয়ে এসে লেনদেন করে পড়াশোনা করতাম বাট আমাদের গ্রামে তখন একটা লাইব্রেরি উনিশশো বাউন্ন সালে একটা লাইব্রেরি হয় এটা বন্ধু লাইব্রেরি হিসাবে পরিচিত পরবর্তীতে তরুণ সংঘ নামে লাইব্রেরিটা আছে প্রতিষ্ঠাতা জনা বাবু হেনা সাহেব উনি আমার কাজিন বাংলাদেশের সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার তো এই লাইব্রেরিটায় আমরা এই বইগুলো জমা করতাম এটা ওনারই নির্দেশনা তো এতে করে বেনিফিট কি ছিল যে আমরা লাইব্রেরি থেকে আবার কিছু বই এই বমকেশ ওনার দেওয়া এবারেও এই গত দুই সপ্তাহ আগে আমরা বাড়ি গেছি একসাথে উনি একত্রিশটা বই ইন্ডিয়ান রাইটারদের এটা দিয়ে এসছেন আমার লাইব্রেরিতে এবং এই বইগুলো এখন আপনি ইন্ডিয়ার বাজারেও পাবেন না ইভেন অলদো আপনি কলেজ স্ট্রিটে যত বুক লাইব্রেরি আছে যত প্রকাশক আছে আমি উনি আমাকে দুইটা বই আনতে বলেছেন আমি এর আগে যখন ক্যালকাটা গেছি আমি দুটো বই একটা বই পেয়েছি বড় বড় প্রকাশনায় গেছি আর একটা বই আমি খুঁজে পাইনি এবং ওনার বাসায় যে লাইব্রেরি আছে এটা আপনার এই রুমের অর্ধেকটা উনি বই ছাড়া আর কোনো জিনিস বাজার থেকে কেনেন না নিজে হাতে বড় হয়ে কি হতে চেয়েছিলেন সে সময়টা বড় হয়ে বড় হওয়ার আগেই তো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এসে গেল আমি যখন ক্লাস টেনে পড়ি আপনি অল্প বয়সেই তো মনে হয় কিছুটা রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েছিলেন অল্প বয়সে বলতে আমার কলেজে এসেই আচ্ছা মানে যুদ্ধের পরে কলেজে এসেই রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়ি কিছুটা বাম রাজনীতির সাথেই বলতে পারেন এবং সেটাও আমার জীবনের একটা অবক্ষয় আমরা একটু ধারাবাহিকভাবে শুনি যেটি আপনি বলছিলেন যে দশম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় আপনি মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িয়ে যান তার আগেই বলি তার আগে উনসত্তরের গান অভ্যুত্থানে আমরা অংশ নিয়েছি যে তখন আপনি কোন ক্লাসে ছিলেন তখন আমি ক্লাস এইটে এইটে সত্তরের নির্বাচন নির্বাচন তখন আমি ক্লাস নাইনে এরপরে একাত্তরের এই সাতই মার্চের ভাষণ বঙ্গবন্ধুর তারপরে পঁচিশে মার্চের যে ঘটনা ঢাকায় সব কিছু একসাথে আন্দোলিত করে আমাকে 
স্যার আপনি যে এলাকায় ছিলেন সেখান থেকে 7 মার্চ কিংবা যে 25 মার্চের বিষয়গুলো কিভাবে জানতে পেরেছেন এটা রেডিওতে আমার বাড়িতে মারফি রেডিও ছিল একটা ফোর ব্যান্ডের আচ্ছা তখন এবং এটার একটা অ্যান্টেনাও আমরা আম গাছের উপরে ঝুলিয়ে দিয়েছি তার দিয়ে তো রেডিও আমার বাবা খুব শুনতেন এবং এই রেডিওটা আমার বাবার খুব প্রিয় ছিল এবং আমরা সন্ধ্যায় দেখতাম যে খবর শোনার জন্য অনেক লোক গ্রাম থেকে তারা এসে আমার ওই কাচারি মানে আউট হাউস যেটা এখানে বসতো খবর শুনতো তো এই যে যে ছেলেটি 69 এর গণঅভ্যুত্থানে জড়িয়ে ছিল 70 এর নির্বাচনের অংশ নিয়েছিল সে 71 সালে তার ভিতর দিক দিয়ে আসলে কিভাবে গিয়েছিল এই 25 মার্চ কিংবা 7 মার্চ বিষয়গুলো হ্যাঁ এটা যদি আমি এভাবে আপনাকে বলতে চাই সেটা হলো এই বিষয়গুলো এবং আমার এর মধ্যে আনতেই হয় আমার স্কুলের হেডমাস্টার যিনি ছিলেন মুসলিম উদ্দিন বিধা উনি তখন প্রাদেশিক পরিষদের মেম্বার দ্যাট ইজ এম এমপিএ মেম্বার অফ প্রভিনশিয়াল অ্যাসেম্বলি জি তো উনি আমার ক্লাস 6 থেকেই উনি আমার টিচার ছিলেন এবং উনি বঙ্গবন্ধুর খুব কাছের লোক ছিলেন এবং উনি জীবনের অন্য চাকরিতে না গিয়ে উনি স্কুল শিক্ষকের দায়িত্ব নেন এবং উনির ওনার শিক্ষকতা জীবনটা ছিল খুব মসৃণ এবং উনি খুব একজন বিশিষ্ট শিক্ষক বললে যা বোঝায় ওনার মধ্যে সেই গুণগুলা ছিল তো উনি যখন ইন্ডিয়ায় চলে যান মার্চেই চলে যান উনি বাট আমাদেরকে উনি আহ্বান করে যান আমাদের স্কুল মাঠে উনি আমাদেরকে ডেকে উনি বলে যান যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে তোমরা যুদ্ধে আসো এটা ওনার সে ছিল এর মধ্যে ওনার নিজের ছেলে ছিল ওনার ভাতিজা ছিল আমরা চাচা ভাতিজা দিয়ে আমার পরিবারের আমরা পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা আমার মামার পরিবারে তারা ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা মানে আমরা এই যে যোগসূত্র যেটা পরিবারের যোগসূত্র যেটা এই যোগসূত্রেই কিন্তু আমরা ইন্ডিয়াতে যাওয়ার মতো সাহস তখন পান পেয়েছি কিন্তু তখন আপনি যখন যেতে চেয়েছিলেন জি বা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন এমন ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন পরিবারের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল আমার বাবা আমাকে মৌন সম্মতি দিয়েছেন উনি হ্যাঁ বা না বলেননি আমি ছোট বা আমি বয়সে আমি খুব হ্যাংলা পাত্তা ছিলাম বাট বয়স তখন আমাদের প্রায় ষোলো সতেরো তো ফাইনালি মাকে যখন বলেছি মা সরাসরি না করেছেন কারণ সেটা হচ্ছে পাকিস্তানের শোষণ এবং সত্তরের নির্বাচনের পরে বাঙালিকে ক্ষমতা না দেওয়া এবং আমরা যে শোষিত হচ্ছিলাম আমরা তো বাইশ পরিবারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি আমি নিজেও করেছি যে সমস্ত অর্থকরী এই বাইশটা পরিবারের কক্ষিগত যেমন আদমজি বাওয়ানি স্পাহানি তখন পাকিস্তানের বড় বড় কোম্পানি যাদের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করেছি তারপরে আমাদের স্বাধিকার যেটা আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করার পরেও আমাদেরকে যখন পাকিস্তান ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি এটা যেমন একটা এবং পাশাপাশি পঁচিশে মার্চের যে ঘটনা এইটা আমাদেরকে সবচেয়েতে বেশি আপনিও পেরিয়ে এসছেন ওই বয়সটা আমার মনে হয় কখনো পিছে যাবার কোন সুযোগ নেই যদি প্রশ্ন করি এই প্রজন্মের দুই হাজার তেইশ সালের ষোলো সতেরো বছরের বয়সের বাচ্চারাকে যুদ্ধ এলে যুদ্ধ করতে যেতে চাইবে আপনার কি মনে হয় হ্যাঁ এটা চাইবে সবাই না ওই সময়ও সবাই চায়নি যেমন কেন চাইবে আর কেন চাইবে না এটা যদি বলি সেটা হলো যে আপনি দেখেন পুলিশে আর্মিতে নেভিতে এয়ারফোর্সে সতেরো থেকে উনিশ বছর বয়সের বাচ্চাদেরকে ভর্তি করা হচ্ছে আমরা বয়সের বারটা কিন্তু এটাই দিয়ে দিই সেভেন্টিন টু নাইনটিন এই বয়সের ছেলেরাই এসে ট্রেনিং করতেছে সবচেয়েতে শারীরিক কসরত এরাই করতে পারে এর কারণ হচ্ছে এদের কোনো পিছু টান নেই সবচেয়েতে বড় কথা হচ্ছে এটা এবং এতটা বুদ্ধি তার মধ্যে কিন্তু তৈরি হয়নি যে সে 
সামনে যাবে না পিছে যাবে আমি বিয়ে शादी করব সংসার করব কি হবে না হবে বেঁচে থাকতে হবে আমাকে অনেক বড় হতে হবে এই বিষয়গুলো কিন্তু এই বয়সে আমি মনে করি আমার ব্যক্তিগত অপিনিয়ন এটা যে এই বয়সে এটা মনে করার কোনো সুযোগ নেই স্যার ভাই বন্ধুদের মধ্যে আপনি একা অংশ নিয়েছিলেন একাই অংশ নিয়েছিলেন আচ্ছা আপনি তো বড় ছিলেন সব ছেলে তো বাবা মৌন সম্মতি দিয়েছিলেন মা সম্মতি দেননি তারপরে কিভাবে আপনি আচ্ছা তারপরে পালিয়ে গেছি আচ্ছা একদম স্ট্রেট হয়ে পালিয়ে গেছি পালিয়ে কোন সময়টাতে আপনি বাড়ি ছেড়ে ছিলেন এটা লাস্ট উইক অফ মে আচ্ছা তিন দিন প্রায় চার দিন সময় লেগে গেছে আমাদের কলকাতা পৌঁছাতে পাই হেঁটে সেটা তো খুব সহজ ছিল না অবশ্যই মোটেই না একদম কেমন ছিল কিভাবে কিভাবে গিয়েছি আমরা গেছি নৌকায় কখনো নৌকায় কখনো ঘোড়া গাড়িতে কখনো হেঁটে কখনো কাদা জল মানে তখন তো বৃষ্টি বাদল এগুলার ভিতর দিয়ে তারপরে আমরা একটা পর্যায়ে আমরা যখন আপনার শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছি মানে ইন্ডিয়ার ভিতরে পৌঁছে শিয়ালদা স্টেশনে যখন যাই তখন আমাদের শরণার্থীরা তারা কোথায় যাচ্ছে এটা আমরা লক্ষ্য করি আমরা তিনজন একসাথে আমাদের কাছে কিন্তু এমন কোনো পয়সা করি নেই একদম খালি হাত তো এরা বিভিন্ন ক্যাম্পে শরণার্থী ক্যাম্পিং হচ্ছে মাইকে ঘোষণা হচ্ছে অমুক অমুক জায়গায় শরণার্থীদের ক্যাম্প করা হয়েছে তা আমি উঠে পড়ি এই শিয়ালদা থেকে ট্রেনে গিয়ে আমরা কল্যাণীতে তখন এখন তো কল্যাণী অনেক কিছু এখন কল্যাণী চেনারও উপায় নেই বাট তখন কল্যাণীতে একটা হাই স্কুল একটা কলেজ আর বিরাট মাঠ সেখানে তাবু টানানো এবার সেখানে গিয়ে নাম লেখায় ফেললাম কি হিসাবে শরণার্থী হিসাবে এরপরে এক সপ্তাহ পরেই মাইকিং হলো যে যারা মুক্তিযুদ্ধে যেতে চান তারা নাম লেখান তখন আমরা মুক্তিযুদ্ধে নাম লেখালাম আমাদেরকে একজন ভদ্রলোক মধ্য বয়সী উনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেছেন কোথেকে এসছো কেন এসছো কোথায় যাবে তো তার কথাটা আমরা বুঝতে পেরেছি যে সে আমাদেরকে একটা ট্র্যাপে ফেলানোর চেষ্টা করতেছে তো তখন তাকে বলছি যে আমরা মেয়ে দেখতে যাচ্ছি হুম তো আমরা তো যেহেতু চারদিকে এত ঝই ঝামেলা এই সেই এই জন্য আমরা গ্রামের পথ দিয়ে আমরা রওনা হয়েছি আর আমাদের তখন তো আমরা একেবারেই খালি হাত পা এবং ছোট ছোট মানুষ মানে ওনাকে আমরা বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে না আমরা এমন কোথাও যাচ্ছি না এ গেল তারপরে কল্যাণীতে যখন আমরা নাম লিখালাম এরপরে আমাদের ট্রেনিং শুরু হলো বাঁশের লাঠি দিয়ে তো আমাদের ট্রেনিং এর একটা মজার বিষয় ছিল যে যেমন যে সমস্ত পরবর্তীতে এক সপ্তাহ পরেই আমাদেরকে আর্মস দেওয়া হয় বিশেষ করে থ্রি নট থ্রি আর্মস যেটাকে বলে তদানীতন সময়ের রাইফেল যেটাকে বলি আমরা তো এই আর্মসগুলা দিয়ে আমাদের যখন শারীরিক কসরত করতে হয় ক্রোলিং করতে হয় গেরিলা ট্রেনিং নিতে হয় দৌড়ঝাঁপ করতে হয় এবং একটা সময়ে ক্রোলিং করতে করতে আমাদের এই হাতের মাংস এই চামড়া টামড়া এগুলো খুলে গেছে আমরা চট পেঁচাই নিয়ে অথবা গায়ের গেঞ্জিটা খুলে পেঁচাই নিয়ে তারপরে আমরা ক্রোলিং করেছি খুব শর্ট টাইমের ট্রেনিং তো আমাদের দুই মাসও না দুই মাসেরও কিছু কম সময় আর এই অস্ত্রগুলা যে সমস্ত অস্ত্রগুলোর ট্রেনিং আমরা করেছি এই ট্রেনিংয়ে প্রত্যেকটা অস্ত্রের নাম প্রত্যেকটা অস্ত্রের এক্সোসরিস প্রত্যেকটা অস্ত্র খোলা প্রত্যেকটা অস্ত্র সংযোজন বিয়োজন যেটাকে বলে এবং প্রত্যেকটা পার্টসের নাম এগুলো আমাদেরকে খাতা কলমে ক্লাস করতে হয়েছে মানে ট্রেনিংয়ের পরে শারীরিক কসরতের পরে গিয়ে আমাদের ক্লাস হতো মাঠে এবং আপনি আমাদের এই ফোর্সগুলোতে পাবেন রাইফেল যে ফায়ারিংয়ে যাবে সে শুধু রাইফেলটা ড্র করবে অ্যামোনেশন নেবে আর্মসটা নেবে সে যুদ্ধে চলে যাবে একটা গ্রুপ তাকে সাপ্লাই দেবে আর একটা গ্রুপ যারা মেনটেন করে অস্ত্র তারা মেনটেন করে রেডি করে দেবে মানে এটা কিন্তু ওয়ান বাই ওয়ান এক একটা স্টেপে আসবে আপনি যোদ্ধা আপনার কাছে অস্ত্র সুসজ্জিত করে দেওয়া হবে আর তখন আমাদের অস্ত্র আমাদেরকেই সব কিছু করতে হতো মানে যেটাকে নাকি বলা হয় আপনার আর্মোর 
বিভাগ যেটাকে বলে এই আরমোর থেকে শুরু করে ফায়ারিং পর্যন্ত এর সব কাজটাই আমাকে করতে হতো এটা পরিষ্কার করা এটা মানে কোথাও কোনো সমস্যা হলে সেগুলো খুলে আবার ঠিক করা এ সব আমাদের করতে হতো আচ্ছা তারপরে আমরা ট্রেনিং শেষ করে আমরা দেশের দিকে রওনা হলাম জুলাই শেষের দিকে লাস্ট উইক অফ জুলাই আমরা নজন ওখান থেকে একসাথে বেরিয়ে আসি কুষ্টিয়া আমার অঞ্চল দিয়ে এখান থেকেও আমরা তখন তো চতুর্দিকে পানি এবং একাত্তরে অনেক বড় বর্ষা হয়েছিল বন্যা হয়েছিল আর এই যে রাস্তাটা দিয়ে আমরা গেছি এই রাস্তাটা আমাদের পরিচিত আর কোনো রাস্তা কিন্তু আমাদের সাথে পরিচিত না এবং আমাদের সাথে বাইশ কেজি বলতে পারেন আর্মস এবং অ্যামোনেশন এক একজনের সাথে এটা কিন্তু অনেক আমাদের হ্যাঁ ক্যারি করা কিন্তু খুব মুশকিল সাড়ে সাত কেজি তো আপনার হচ্ছে আর্মসটাই এবং অন্যান্য এক্সরসরিজ গুলি বলেন গ্রেনেড বলেন মাইন বলেন এ সমস্ত সবার কাছে আমরা ঠিক একই পথে ব্যাক করেছি কিন্তু ওই যে পথে আমরা ব্যাক করেছি যখন এইটা কিন্তু খুব দুর্গম ছিল কীরকম বেশিরভাগ জায়গায় অনেক পানি পানি কখনো কখনো মানে এক একজন করে সাঁতরিয়ে এক একজনকে ধরে যারা একটু ভালো সাঁতার জানত তারা সবাইকে ধরে ধরে এই আখের ক্ষেত পাঠের ক্ষেত ধানের ক্ষেত তখন মানে ধান এটা পানিতে একদম মাথা জেগে আছে তার ভিতরে করে বিভিন্নভাবে আর দিনটা আমরা কাটিয়েছি রাত্রে আমরা মুভ করতাম সারা দিন কিন্তু আমরা মুভ করতে পারিনি সারা দিন ওই আখের ক্ষেতের মধ্যে আর ওইভাবে ওই পানির মধ্যে আমাদের কাটাতে হয়েছে খাবার আমাদের সাথে কি ছিল যদি জিজ্ঞেস করেন আমরা শুধু চিরা অন্য কিছু না শুধু ড্রাই খাবার চিরা তখন তো ভালো বিস্কিট টিস্কিট এগুলোরও কোনো বিষয় ছিল না এগুলা কেনারও কোনো প্রশ্ন ছিল না চিরা ওখান থেকে ওরাই আমাদেরকে বলেছে যে তোমরা চিরা নিয়ে নিও তো সেই চিরাও কিন্তু আমরা ভিজে ফেলেছি ওইটাকে আবার শুকাইছি ওইটাকেই খেয়েছি এইভাবে করে এরপর একটা বাড়িতে আমরা শুধু খাবার পেয়েছি একদিন রাত্রে আমরা তখন মুক্তিযোদ্ধা তো আসতে শুরু করেছে এবং বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধায়ের মধ্যে চলে এসছে তো এক একটা বাড়িতে আমরা একবেলা খেয়েছি রাত আটটার দিকে আমার মনে পড়ে তারপরে আবার আমরা মুখ করেছি এবং মোটামুটি চার দিন পরে আমার এলাকায় ফিরে এসছি এলাকায় ফিরে এসে আমরা তো সেপারেট হয়ে গেছি যার যার আম সামনের সামনে এখানে একটা কথা না বললেই না যেদিন রাত্রে আমি বাড়ি ফিরলাম মিড নাইট দেড়টা দুটো বাজে আমি এসে আমার ঘরের দরজায় যখন নক করেছি বাবা জিজ্ঞেস করছেন কে নাম বললাম বাবা দরজা খুলে চাপটা ধরেছেন আমাকে মা শুয়েছিলেন উঠে এসছে মা তো হাও মাও করে কান্না ভাত নেই মনে আছে চিরা মুড়ি দুধ এটা মিক্স করে মা আমাকে বসে খাইয়ে হঠাৎ করে মা আমার হাতটা মাথায় বাঁধটা মায়ের মাথায় নিয়ে বললো কোন মানুষ কোন করতে পারবে আটকে গেলাম মাকে বললাম যে শপথটা নিয়ে এসছি সেটা মানুষ খুন করার জন্য না অমানুষ খুন করার জন্য তো মাকে বলেছি যে মানুষ খুন করব না মা শান্ত হলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আসতে দেবেন না বললাম যে বাড়িতে থাকলে তো আমাদেরকে আশপাশের কেউ জানলে মেরে ফেলবে পরের দিন রাত্রে মানে ওই দিনটা কিন্তু আমরা বেরিয়ে যাই নৌকায় করে বেরিয়ে এই যে জসাই বলে একটা জায়গা আছে আমাদের ওখানে ধরেন একাত্তরেরও মানে পঁয়ষট্টি সালের যুদ্ধের সময় চলে গেছেন সেই বাড়িতে গিয়ে আমরা এই নয়জন আশ্রয় নিই আমাদের সাথে কোনো কমিউনিকেশনের কোনো সিস্টেম ছিল না বাট আমরা সিস্টেমটা কি ছিল আমাদের সিস্টেমটা ছিল এরকম যে মনে করেন এই কয়জন দুই তিন মাইলের মধ্যে আমাদের অবস্থান যার যার আম সামনে সান তার তার সাথে এবং রাত হলে আমরা ওই একজন একজন করে খবর দিতাম যে অমুক জায়গায় হেঁটে পায়ে হেঁটে এক 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 মাইলের মধ্যে যারা 
যে আমরা অমুক জায়গায় একত্রিত হব হয়ে আমাদের একটা সিটিং হতো একটা মিটিং হতো হয়ে তারপরে আমরা এরপরে কি করব প্রথমেই আমাদের কাজ ছিল ফিরে এসে যে আমাদের এলিট পারসন যারা সমাজে ছিল তাদেরকে মোটিভেশন করা তাদেরকে একত্রিত এক একজন করে আমরা বোঝানো যে আমরা দেশ স্বাধীন করার জন্য এসছি আপনারা আমাদের সহযোগিতা করেন আপনারা যদি সাহায্য সহযোগিতা না করেন আমরা দেশ স্বাধীন করতে পারবো না এর মধ্যেও কিন্তু বিড়ম্বনা হয়ে গেছে এর মধ্যেও অনেকে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে আবার তাদের দিকে আমাদের যা অ্যাকশান নেবার সেটাও আমরা নিয়েছি রাজাকার না আপনি পিস কমিটি বলে যে এটা ছিল মানে রাজাকারদের হ্যাঁ শান্তি বাহিনীর মানে শান্তি কমিটি যেটা গঠন করেছে তার মধ্যে তো মেম্বার ছিল চেয়ারম্যান ছিল হুম যেমন আমার বাবাকেই পাংসায় ধরে নিয়ে সারা দিন একটা পানা পুকুরের মধ্যে আপনার নাকটা শুধু বের করে ডোবায় রেখেছে সারা দিন সহযোগিতাও করেছেন আর এই সহযোগিতা না পেলে তো আমরা যুদ্ধে আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না যে এত অল্প সময় ট্রেনিং করে এসে এত অল্প মানুষ এই যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়া এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া এটা সম্ভব ছিল না আর এরা যদি আমাদেরকে বিশেষ করে লজিস্টিক না দিত যুদ্ধের সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা সেটা হলো যে আপনার সাপ্লাই খাবার আপনি কোথাও পার হয়ে যাওয়ার জন্য একটা নৌকা বা আপনি কোথাও মুভ করতেছেন কেউ আপনাকে পথ দেখানো এটা অঘটঘুটে অন্ধকার রাত্রে আপনাকে একটা হাড়িকেন দেওয়া এক্সাম্পল তো এটাই তো মূল সাপ্লাই এটাকেই বলি আমরা তো এই কাজগুলা লোকজন আমাদের জন্য করেছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে করেছেন স্যার আপনি তো নতুন মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ও দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন অপারেশন অংশ নিয়েছেন ছোট বড় একটু সেগুলো সম্পর্কে শুনুন আচ্ছা আমরা প্রথম ঝাউতলা বলে একটা জায়গা আছে আমাদের পাংশার ভিতরে এটা বেশ বড় একটা রেলওয়ে ব্রিজ তো সেখানে আমরা জানি যে 8 7 8 জন রাজাকার সেখানে তারা পাহারা দেয় এবং গোয়ালন্দ থেকে ব্রিটিশ ফ্লোর থেকে গোয়ালন্দ থেকে কুষ্টিয়া হয়ে ট্রেন লাইন তো আর্মিদের সমস্ত সাপ্লাই কিন্তু এই ট্রেন লাইনে হতো তখন কোনো বাস রুট ছিল না এক ঢাকা যশোর টশোর ছাড়া আমাদের এদিকে কোনো বাস রুট ছিল না এই রুটে তাদের সব কিছু আপ ডাউন করতো আর্মিরাও মুভ করতো এই রুটে তাদের লজিস্টিক যেত এই রুটে তো আমরা ওই ঝাউতলা ব্রিজটা প্রথম অপারেশন আমাদের এর মাঝখানে যে রাজাকারদের বিষয় এবং পিস কমিটির বিষয় এটা তো বললামই তো তখন আমরা এই ব্রিজের নিচে তখন কিন্তু একদম থই থই পানি কোনো ঠাই নেই ব্রিজের নিচে তো অনেক গভীর এবং যথেষ্ট স্রোত তো আমার মনে আছে আমরা বোধ হয় চোদ্দো পনেরো জন মুক্তিযোদ্ধা আমরা একসাথে মুভ করি মুভ করে ব্রিজের ওপারে মানে আমাদের সিস্টেমই ছিল এইরকম যে ব্রিজের ওপারে একটা গ্রুপ চলে যাবে আর এপারে একটা গ্রুপ আর এটা হচ্ছে এক সাইডে আর এক সাইডে এপারে একটা গ্রুপ ওপারে একটা গ্রুপ মানে দুই সাইডে তো ওরা পাহারা দিত তো আমরা আমাদের সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা ফায়ারিং করেই ওদেরকে সারেন্ডার করার জন্য বলেছি রাজাকারদেরকে এবং ওরা সরাসরি আমাদেরকে আমাদের কাছে সারেন্ডার করেছে ওদেরকে বলছে আর্মস ফেলে দাও আর্মস ফেলে দিয়েছে আমরা সাতটা আর্মস ওখান থেকে কালেকশান করি সাতজন রাজাকার সহ এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা ওই রাজাদার রাজাকারদেরকে কিন্তু আমরা আমাদের মধ্যে পুনর্বাসন করেছি কিভাবে করেছি সেটা হচ্ছে ওরা মানে ওদেরকে রান্নার কাজে ব্যবহার করেছি ওদেরকে খড়ি কোড়ানোর কাজে ব্যবহার করেছি ওদেরকে পানি টানার কাজে ব্যবহার করেছি এবং ওদের পিছনে আমাদের লোককে লাগিয়ে রেখেছি ওরা তিনজন লোক একটা কাজে গেছে তার পিছনে আমরা একজন রাইফেল দিয়ে তার পিছনে আমরা খবরদারি করেছি যে ও মানে পোষ যদি না মানে কোনো কারণে যদি ও আমাদের বিরুদ্ধে চলে যায় তো এভাবেও কিন্তু আমরা ওদেরকে ব্যাক করে নিয়ে এসছি পরে ওরা আমাদের সাথেই কাজ করেছে পরবর্তীতে আমরা নকশাপাড়ার ব্রিজ এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা এই ব্রিজটিকে সেফটি ফিউজ ডেটানেটর দিয়ে আমরা লাইন রেল লাইনটাকে উড়িয়ে দিই এবং সেখান থেকে আমরা দুজন রাজাকারকে ধরে নিয়ে আসি বাট তারা তাদের দুজনকে আমরা আর ওইভাবে আমাদের মধ্যে আর রাখিনি এটা আমাদের কমান্ডারকে আমরা 
বুঝে দিয়েছি উনি জানেন আর তাদের থেকেও আমরা অস্ত্র সংগ্রহ করেছি এর মাঝখানে আরও ছোটখাটো অপারেশান বিশেষ করে রাজাকাররা বিভিন্ন জায়গায় তখন অবস্থান নিত সরে যেত আমাদের মতোই আমরা যেমন মুভ করতাম ওরাও ওরকম মুভ করত আর্মিদের নির্দেশনায় মুভ করত বলতে ওরা মুক্তিযোদ্ধা কোথায় আছে কি করত রেকি করত আমরাও যেটা রেকি করে পেতাম এরকম আরও ছোটোখাটো অপারেশানের মাঝখানে আছে সর্বশেষ পাংসা থেকে আর্মস আর্মি মালয়েশিয়া ফোর্স এবং পাক আর্মি এরা রাজবাড়িতে জড়ো হয়ে গেল সব জেলা পর্যায়ে চলে গেল বারোই ডিসেম্বর রাত্রে আমরা পাংসা থানা অন্তর্গত যতগুলো গ্রুপ মুক্তিযোদ্ধাদের এবং বালিয়াকান্দি থানা এখানকার যতগুলো গ্রুপ মুক্তিযোদ্ধাদের আমরা সমন্বিত হয়ে এক এক দিক দিয়ে আমরা রাজবাড়িকে অ্যাটাক করি বারো তারিখ রাত্রে আমরা ভোর রাত্রে আমরা রাজবাড়ি পৌঁছাই আমাদের এলাকার সবগুলো গ্রুপ আমরা চরনয়নপুর এবং সেলিমপুর বলে দুটাই স্কুলে আমরা এটাও নদীর পাড়ে আমরা সেখানে অবস্থান নেই রাজবাড়ি শহরের দূরত্ব এক দেড় কিলোমিটার এবং তিন দিক থেকে রাজবাড়ি শহরটা অ্যাটাক হয় এটা ওই দিনই ভোর রাত্রে আচ্ছা এবং সেখানে তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো এর মধ্যে মুহুর মুহু গুলি এসছে মুহুর মুহুর ফায়ারিং আমরা করছি আমাদের মধ্যে দুজন শহীদ হয়ে গেল একজন হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা সাদি আর একজন হলো মুক্তিযোদ্ধা আরশেদ একজন চোদ্দ তারিখে একজন পনেরো তারিখে তো তাদের ডেড বডি আমরা কিন্তু স্কুলে রেখেছি আমরা তো ডেড বডিকে আর পাঠাতে পারিনি একদিন রেখে পরের দিন আমরা সাধারণ মানুষকে দিয়ে ডেড বডি পাঠিয়েছি এরপরে পনেরো তারিখ রাত্রে আমরা যখন শেষ অ্যাটাকটা করি ওরা গাছের উপর থেকে পর্যন্ত ফায়ারিং করছে তারপরে বাংকার ওদের ছিল সব জায়গা থেকে তো একটা অপারেশনের মধ্যে আমরা করেছি খুব সাকসেসফুলি একটা মিটিং করতেছিল ওরা সেখানে প্রায় পাঁচ ছয়শো বিহারি এবং ফোর্স এরা কি করবে না করবে তো তখন আমাদের আকবর বলে একজন চেয়ারম্যান ছিল তখনই উনি চেয়ারম্যান ছিলেন তার কাছে একটা আম ছিল আপনার মটর শেল টু ইঞ্চ থ্রি ইঞ্চ মটর ছিল এই মটর শেলিংয়ে এই বাড়িটা মানে এই টোটাল মানে ওদের যে মানে ইয়েটা গ্রুপটা ছিল এখানে শেষ হয়ে যায় এখানেই ওদের কমরটা ভেঙে যায় তারপরে বাকি আমরা ছোটোখাটো এই গ্রেনেড ট্রেন এরে অনেকেই আহত হয়েছে অনেকে এটা সেটা কম বেশি হয়েছে বাট এর মধ্যে আমাদের আর এমন খুব একটা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি তবে আমরা পনেরো ষোলো তারিখ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার মানুষকে আমরা কবরস্ত করাইছি এই লোকজনকে দিয়ে মানে এটা ট্রেন্স করে গণকবর আর কি কারণ রাজবাড়ি শহরটা তো যদি এদেরকে আমরা ক্লিয়ার না করি তাহলে তো বসবাসের উপযোগী থাকবে না তারপরে সতেরো তারিখে আমরা আবার মুভ করে আমরা যার যার থানায় ফিরে এসছি তখন আর কারো বাড়িতে যাইনি আমরা আপনাদের এলাকা স্বাধীন হয়েছিল কবে আমাদের এলাকা স্বাধীন আমাদের এলাকা বলতে রাজবাড়ি স্বাধীন হয়েছে ষোলো তারিখে আচ্ছা তো সেই সময় অনুভূতি কেমন ছিল শেষ অনুভূতি হচ্ছে যে আমরা স্বাধীন হয়েছি এবং তখন এর মাঝখানে বলি যেমন আপেল মাহমুদের গান নজরুলের গান আমাদের সাথে কিন্তু রেডিও ছিল একটা দুইটা না অনেকের কাছেই ছোট ছোট রেডিও ছিল আমরা এই গানগুলাতে খুব বেশি ইন্সপায়ার হয়েছি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলি যুদ্ধ করি চল 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 যদি নজরুলের কবিতায় আসি কারার ওই লোক কপাট যদি আসি মানে এই সমস্ত কবিতাগুলো আমাদেরকে সত্যিই খুব অনুপ্রাণিত করেছে তো অনুভূতি মানে কি জয় বাংলা স্লোগান এবং এই যে যুদ্ধে যে তার আনন্দ এটা কতটা আত্মহারা কত মানুষ মরে গেছে শহীদ হয়ে গেছে এসব ভাবিনি আর স্যার আপনার কাছে তো একটু অস্ত্র ছিল জি সেটি কবে জমা দিয়েছিল সেটা আমরা জমা দিয়েছি আমরা রাজবাড়িতে এটা ফেব্রুয়ারির ফার্স্ট উইক আমরা আমি একা না আমাদের টোটাল মানে পাংসা উপজেলার যত মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম 
আমরা গ্রুপে গ্রুপে এই রাজবাড়ি এসে আমরা অস্ত্র জমা দিয়েছি পরে আমাদেরকে ক্যাম্পিং করে ফেলানো হলো রাজবাড়িতে এটা ডরমেটরি ভকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ছিল এখানে সেখানেও আমরা প্রায় পনেরো দিন থেকেছি তারপরে আমাদেরকে আবার ইন্ডিয়ান টাকার দেড়শো করে টাকা দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে সম্মানী ভাতা হিসাবে তখন তো পাকিস্তান কারেন্সি আর চলছে না ইন্ডিয়ান কারেন্সি তখন আমাদের ব্যবহার করতে হয়েছে তারপরে আমাদেরকে ছুটি আমরা বাড়ি চলে গেছি এরপরে আবার আমাদের কমান্ডার বলছে যে পাংসাতে এসে সবাইকে এক জায়গায় হতে হবে তখনও আমাদের কিছু আর্মস আমাদের কমান্ডার সাহেবের আন্ডারে ছিল সেই আর্মসগুলো নিয়ে আবার আমরা তখন পাংসাতে একজন বিশিষ্ট হিন্দু ব্যবসায়ী ছিলেন তার বাড়িটা খালি ছিল তিনতলা বাড়ি এই বাড়িতে আমরা আবার সবাই একসাথে হয়ে যাই পরবর্তীতে এই আর্মসগুলো আবার পাংসাতে আমাদের কমান্ডার সাহেব জমা করেন একসাথে স্যার আপনি যে যুদ্ধ অংশ নিয়েছিলেন আপনার সহযোদ্ধাদেরকেও কি শহীদ হয়েছিল কিংবা আপনি বলছিলেন আপনার পরিবারের আমার আমার একজন চাচা এনামুল বাড়ি তো উনি তখনই উনি চাকরি করতেন ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে তো উনি একটা গ্রেনেডে বেশ ইনজিওর্ড হন ওনার এখান থেকে এই পা ওনার আরও কিছু পোর্শন এগুলো ইনজিওর্ড হয় পরে সাথে সাথে ওনাকে তুলে নিয়ে আসি তারপরে আস্তে আস্তে এটা ডাক্তার ডুক্টার এটা সেটা করে এটা কিন্তু ষোলো তারিখ সকালে এটা ষোলো তারিখ আর্লি মর্নিং এ তারপরে উনি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে যান এবং এখনো উনি বেঁচে আছেন কাল রাত্রেও ওনার সাথে কথা বলেছি ওনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ সালাম জানাবেন অবশ্যই দেশ তো স্বাধীন হলো এবং দেশ স্বাধীনের পরে আমরা জানি যে আপনি নৌবাহিনীতে দীর্ঘদিন চাকরি করেছিলেন সেটি কত সাল আমি উনিশশো ছিয়াত্তর সালের চৌঠা অক্টোবর সেপ্টেম্বর আমি নৌবাহিনীতে যোগদান করি তো নৌবাহিনীতে যোগদান করার পিছনে যদি একটু বলি সেটা হচ্ছে আমার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটা একটু ভিন্ন হওয়ার কারণে তারপরে তো আর রাজনীতি তো করার সুযোগ নাই যার ফলে আমি একটা প্রেশারে পড়ে যাই পরে আমি নৌবাহিনীতে ইন্টারভিউ করি আপনার পাশের বাড়ি মোনাম কাশের বাড়িতে আমার হেডকোয়ার্টার তখন আচ্ছা এখানে এসে ইন্টারভিউ দেওয়ার পরে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট কার্ড পেলাম নৌবাহিনীতে যোগদান করলাম নৌবাহিনী সদর দপ্তর শুরু হলো উনিশশো সাতাত্তর সালের শেষের দিকে সদর দপ্তরে জয়েন করলাম তারপরে নৌবাহিনীতে জয়েন করার পরে এখানে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা এটা সেটা অনেক কিছু ডিপার্টমেন্টাল যা দেখলাম তাতে মনে হয় বেটার বাইরে লেখাপড়া করলে এর চাইতে অনেক ভালো করতাম ডিপার্টমেন্টে কিন্তু অনেক লেখাপড়া আছে এবং এটা আমার চ্যালেঞ্জ ছিল এইবার আসেন যে আমি ছাত্র জীবনে খুব বেশি লেখাপড়া না করলেও নৌবাহিনীতে এসে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল এবং আমার চিফ তখন মোশারফ হোসেন খান প্রথম চিফ নৌবাহিনীর উনি আমাদের বলেছেন লেকচারে যে তোমরা কিন্তু জয়েন করেছ যেখানেই কিন্তু তোমরা অফিসার হবে ইমিডিয়েট কারণ আমাদের তো ফোর্স নাই বাট সেই ইমিডিয়েট হব এই আশা নিয়ে লেখাপড়া করতে করতে একটু সময় কেটে গেছে বটে তারপরে কিন্তু আমরা সাকসেস আমি এবং আমার ব্যাচের আরও কয়েকজন কত বছর লেগেছে এটা তা বিশ বছর লেগে গেছে তার মানে আমরা নব্বই এর দশকে এসে নব্বই এর শেষের দিকে এসে এখানে একটা বিষয় ছিল মন্ত্রণালয়ের আবার কিছু ঝামেলা ছিল মানে আমাদের নিয়োগ বিধি এটা সেটা এই সমস্ত পূর্ণাঙ্গ ছিল না আমরা যখন পিএসসি করেছি সেটাও আমাদের জন্য ফেভারিট ছিল না পরে এগুলো আস্তে আস্তে সব সংস্কার করে আমরা পিএসসি যেহেতু বিসিএস আলাদা এবং আমাদের ইউনিফর্ম সার্ভিসের এদের আবার আপনার গ্র্যাজুয়েশনটা আলাদা তো আমাদের আবার পিএসসি করতে হতো তো এগুলো করতে মানে এটা মোটামুটি ডিপার্টমেন্টে একটা সিভিলাইজড ফোর্স ফোর্সের মধ্যে থেকে তারপরে আপনার খুব সময়টা আপনার গুণে মেপে কাটিয়ে এর মধ্যে লেখাপড়া করে তারপরে একটা পর্যায়ে এসে সাকসেস হয়েছে এটা অবশ্যই আপনি সফল হয়েছেন এবং পাশাপাশি আমাদেরকে আপনি এবং আপনার এমন কিছু দিয়েছেন যাতে আমরা স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারি এবং আপনি আপনার স্কুল জীবন থেকেই আসলে দেশের জন্য আপনি অকাতরে সব কিছু বিলিয়ে দিচ্ছেন এবং আপনি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ও আপনি দেশের জন্য কাজ করেছেন তো একটু যদি আমরা একদম শেষ মুহূর্তে চলে এসেছি একটু যদি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে এই সময় বাংলাদেশ কিংবা যেই কারণে আপনারা যুদ্ধ করেছিলেন সেই চেতনা এখন কতটা ধারণ করেন কিংবা আপনার কি মনে হয় যে এই প্রজন্ম কতটা ধারণ করে আমরা যেটা ধারণ করি আমরা একেবারে পোড়াপুড়ি আমরা কিন্তু আশা করেছিলাম দেশের থেকে যে দেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে 
আমরা যারা তারা দেশটা গড়বে আমরাও তাদের সাথেই থাকব কিন্তু এটা একটু দুঃখ করেই বলতে হয় যে আমরা আমাদের যে ব্রত নিয়ে দেশটাকে স্বাধীন করেছি হয়তো নীতি আদর্শ এর আলাদা দুটো দিক থাকতে পারে আপনার একরকম মতামত থাকতে পারে আমার থাকতে পারে কিন্তু দেশের স্বার্থে আমাদের রাজনীতিবিদরা দেশের স্বার্থে দেশের জন্যে যেটা করা প্রয়োজন এবং দেশের জন্যে তার যতটুকু আমি মনে করি তার কৃতজ্ঞতা বোধ তার অনুভূতি তার প্রেম এটা থাকা উচিত আমি মনে করি যে সেই জায়গায় আমাদের কিছু ঘাটতি আছে দুই হচ্ছে দেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মোহাম্মদ আলী জিন্না পাকিস্তানের জনক তারা কিন্তু যে যে দলই করুক জাতির জনক হিসাবে মানতে দ্বিধা করে না আজ বঙ্গবন্ধু জাতির জনক স্থপতি দেশের আমরা কিন্তু অনেকে শুধু শেখ মুজিবুর রহমান বলি অনেকে জাতির জনক বলি অনেকে বন্ধ বঙ্গবন্ধু বলি এই রাজনীতির কারণে কিন্তু আমরা অনেক কিছু ডিভাইডেড করে ফেলেছি মূল জায়গায় আমরা নেই দেশ প্রেমের চাইতে স্বজন প্রেম আমাদের মধ্যে বেড়ে গেছে অনেক এই দেশ প্রেম যতদিন পর্যন্ত আমাদের মনে জাগ্রত না হবে যতদিন পর্যন্ত মননে আমরা এটা আনতে না পারব ততদিন পর্যন্ত এই দেশের শহীদদের আমি বেঁচে আছি আমারটা বাদই দেই শহীদদের ঋণ পরিশোধ করার কোনো শক্তি কোনো মানে অবস্থান বর্তমান প্রজন্ম দিতে পারবে না এই কথা সূত্র ধরেই আজকের পর্বটি শেষ করতে চাই আসলে শহীদদের রক্তের ঋণ কখনোই শোধাবার নয় পাশাপাশি আপনারা আমাদের দেশের জন্য যা করেছেন সেটি কখনোই আসলে আমরা শত শ্রদ্ধা শত ভালোবাসা দিয়েও আসলে আপনাদেরকে শ্রদ্ধা জানাতে পারব না কারণ আপনারা সব কিছুর ঊর্ধ্বে আপনারা একটি দেশ দিয়েছেন আমাদের স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আজকে রাঙা সকাল মাছরাঙা টিভির রাঙা সকালকে ধন্যবাদ সকল দর্শক শ্রোতাকে ধন্যবাদ আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি